മകൾക്കൊപ്പം ഇളവേൽക്കുവാന ബാല്യത്തിനോമൽ കാലം വിളിപ്പു പൂനീട്ടി നിൽപ്പു പുൽമേടകൾ പൊൻ കതിർ ചൂടി നിൽപ്പു വയലേലകൾ പാടാനോലവാലൻ കിളിയുടെ പൂന്തേൻ വായ്ത്താരികൾ എങ്ങും നിറച്ചാർത്തെന്തെന്തു കോഷം ഓർമ്മകളെല്ലാം ഓർമ്മകൾ മാത്രം ഓർമ്മകൾക്കൊപ്പം ഇളവേൽക്കുവാന ബാല്യത്തിനോമൽ കാലം വിളിപ്പു ിൽ ഒരു കൈപ്പാടകലെ ഒളിചിരിയുമായി നിൽക്കും കുളിരം വിളിക്കായി കൈ നീട്ടി നോക്കാൻ വെമ്പുന്നു ഹൃദയം എത്ര മേൽ ധന്യം ആ നല്ല കാലം ഓർമ്മകൾക്കൊപ്പം ഇളവേൽക്കുവാന ബാല്യത്തിനോമൽ കാലം വിളിപ്പു കൈകോർത്തു നമ്മൾ കളിച്ചിരിയുടെ തേരിൽ പ്രിയതരമാം തീരങ്ങൾ തേടുന്നു വീണ്ടും കരൾ ചേർത്തു കളി വീടു തീർത്തും രസിച്ചൊരാ നൈർമല്യമേറും ബാല്യം വിളിപ്പു ഒഴുകുന്നു കാലം ഒരുമിച്ചു നമ്മൾ ഒരു വേള ചേർന്നും വീണ്ടും പിരിഞ്ഞു കലാമണ്ഡലം വാസുദേവൻ ഓ ജേട്ടന്റെ ഇളയ സഹോദരിയെ വേളിയഴ്ചയാളാ കത്തിയാ കൂടുതല് വേഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാട്ടോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തു നിന്നൊരു ബന്ധം കിട്ടുക അതത്ര ചില്ലറ കാര്യല്ല ഇതാ ഞങ്ങളുടെ നളൻ ദമയന്തിയെ തേടി നടക്കണ നളൻ അളിയൻ വെറും ശാന്തിക്കാരനല്ല കേട്ടോ ഡബിൾ എമ്മയാ ഡിഗ്രി ഡബിളാന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ സിംഗിളാ ഒരു പരിഭ്രമം ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്കങ്ങനൊന്നും ഇല്ലേ നിരവധി തവണ ഈ ചടങ്ങ് നടന്നിട്ടുണ്ടേ എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാ എന്നാലും പുതിയൊരു കുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ചുമ്മാ ഒരു പരിഭ്രമേ അല്ല കുട്ടിയുടെ പേര് ശ്രീദേവി ഞാൻ സന്മയെന്നേ വിളിക്കൂ മനസ്സിൽ പണ്ടേ പതിഞ്ഞ പേരാ സദ്ഗുണ സമ്പന്നയായവൾ ഒന്നും തോന്നരുത് കേട്ടോ എനിക്ക് ശാന്തിക്കാരനെ വെളിയഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അച്ഛനോണി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ കൂട്ടാക്കണില്ല എന്റെ ഭാഗ്യം അത്രേ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കഴിയാൻ പറ്റണത് എങ്ങനെയാ പറയാ തുറന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് അല്പം അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാനാ താല്പര്യം വേണോ വെച്ചാ വേലയ്ക്ക് ശേഷം പഴയ നാലുകെട്ടൊന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ചു പണിയാം എന്താ എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലേ നേരം പോയത് അറിഞ്ഞില്ലേ വേഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രല്ല കേട്ടോ ആളും കത്ത് എന്നെ എടുത്ത് ബോധ്യപ്പെടുന്നു വാസുദേവാ ഓ അല്ല കുട്ടികള് പറഞ്ഞാലും കാര്യണ്ടേ ഒരു ശാന്തിക്കാരൻ കാലത്തിനനുസരിച്ച് അല്പം ട്രെൻഡി ആവണോണ്ട് ഭഗവതി കോപിക്കാനൊന്നും പോണില്ല ട്രെൻഡി ആവാ മോഹം ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ല വാസുദേവാ നേരം ഇല്ലേ ശാന്തി പണിന്ന് വെച്ചാൽ നിസാര കാര്യം എന്നാ വിചാരം വേളിയും കൂട്ടി ഒന്ന് സിനിമയ്ക്ക് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും പകരം അമ്പലത്തിൽ പൂജയ്ക്ക് ആളെ കിട്ടണ്ടേ അല്പം വൈകിയാണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ പൾസ് പിടികിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് വേളി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമാതിരി കോപ്രായം കാണിച്ച് കിടക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ലേ താനൊന്ന് വേഗം നടക്കുക വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് നട തുറക്കാനുള്ളതാ പിന്നെ 
ഈ വിശേഷം ഇല്ലാത്തത് എന്ന് അമ്മയോട് പറയാൻ നിൽക്കണ്ട എന്തിനാ അമ്മയെ രാവിലെ എണീറ്റ് ഈ സർക്കസ് കാണിക്കണേ വല്ല അവരാണ്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളൂ ഇല്ലേ പുറത്തലത്തിലേക്ക് പൊയ്ക്കോളൂ കാപ്പി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം കഷ്ടപ്പെടുത്തണോ അവനൊരു കൂട്ട് അത് ആരാച്ച ഇനിയും വെച്ച് താമസിപ്പിക്കണോ ഇനി എന്ത് കൂട്ടമ്മേ വയസ്സ് നാപ്പത്തി മൂന്നായേ എനിക്കിപ്പോ അങ്ങനെ വലിയ മോഹം ഒന്നും ഇല്ലേ വേഷം കെട്ടി മടുത്തിരിക്കണു എനിക്ക് കൂട്ടം അമ്മയെ ഉള്ളു അമ്മയ്ക്ക് ഞാനും ഒന്നങ്ങട് തന്നാലുണ്ടല്ലോ ഇത് അപ്പൊ നന്നായി മനക്കിലെ പരദേവത കൈവിടില്ല നിന്റെ രണ്ട് ഉണ്ണിയോളം കണ്ടിട്ട് ഭഗവതി എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കും തിരുമേനി ഇന്നലത്തെ കഥകൾ ഗംഭീരായി രണ്ടാം ദിവസമായിരുന്നു കഥ ഗോപിയാശ കലക്കി അല്ല തിരുമേനി ഇന്നലെ കണ്ടില്ല അതിനിന്നലെ ഇവിടെ കമ്മറ്റി അല്ലായിരുന്നു ഓഹേ ഉത്സവത്തിന് ആനയുടെ എണ്ണം കൂട്ടണമെന്ന തീരുമാനം കൂട്ടിക്കോട്ടെ മനുഷ്യരുടെ എണ്ണം കുറയുമല്ലോ തിരുമേനി ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി മായ തിരുവോണം ഇല്ലേ അതെ സംശയിക്കണ്ട പേരും നാളെ തിരുമേനിക്ക് ബൈഹാട്ടാ ഇന്ന് ഫിസിക്സ് അല്ലേ ആ ഓംസിലായും ക്രിസ്റ്റോസിലായും ഒന്ന് നോക്കി പൊക്കോളൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റാ മുട്ട് വളരെ ശുഭമായിരിക്കണു മോള് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ സുഖമായി ജീവിച്ചോളൂ തിരുമേനി തിരുമേനി എന്താണാവോ തിരുമേനി പറഞ്ഞ വഴിപാടുകളൊക്കെ കഴിച്ചു ജപിച്ചു തന്ന പഞ്ചസാരയും കൊടുത്തു മരുമാന്റെ മദ്യപാനത്തിന് ഒരു കുറവും ഇല്ല വഴിപാടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു നല്ല ആശുപത്രി കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓ അത് ചെയ്തോ ചികിത്സക്ക് വരാൻ അവൻ കൂട്ടാക്കില്ല കിട്ടണ പൈസക്ക് മുഴുവൻ കുടിക്കും എന്നിട്ട് എന്റെ മോളെ തല്ലലാ പണി സഹി കേട്ട് വീടിന്റെ അടുത്തൊരു ജോത്സിനെ കണ്ടപ്പോ ഒരു പടിപൂജ നടത്താനാ പറഞ്ഞ അയാൾക്ക് വേണ്ടത് പടിപൂജ അല്ല നല്ല അടിപൂജ ഭാര്യയെ തല്ലുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ജപിച്ചു വെച്ചതാ ദേവി ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് വിചാരിച്ച ആവശ്യാനുസരണം പ്രയോഗിക്ക എല്ലാം ശരിയായിക്കൊള്ളൂ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പല തവണ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ചിട്ടി കമ്പനിയിലെ പണിയൊന്ന് നിർത്തി ഏട്ടന്റെ കൂടെ അമ്പലത്തിൽ കൂടാൻ നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടേ പോരാത്തേന് തിരുമേനിയോട് എന്താ ബഹുമാനം നാട്ടുകാർക്ക് എന്നാലും ശാന്തി അത് വേണ്ട രാവിലെ കാപ്പിക്ക് എന്താണാവോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലേ എത്ര ശാന്തിക്കാരെന്നെ കാണാൻ വന്നതാ ഒന്ന് തലകുനിച്ചെങ്കിൽ സുഖമായി കഴിയായിരുന്നു എന്താ ഗോവിന്ദേട്ട ഇത്ര തിരക്ക് വാസുദേവ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തോണ്ടാ മലർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു പ്ലാവിലെ പോലും ഗോവിന്ദേട്ട നിവൃത്തിയിടൂലേ എന്താ കാരണം നേരല്ല അതന്നെ അല്ല ഗോവിന്ദ നീ ഇപ്പോഴും ആ ചിട്ടി കമ്പനി തന്നെയല്ലേ എത്ര ചിരിക്കാൻ അല്ല എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും ഒന്നാം തീ ഗോവിന്ദേട്ടൻ ഇവിടെ എത്താതിരിക്കില്ല ശാന്ത നീയും ഓ ഒന്ന് നിർത്ത് സുഭദ്രെ നീ അന്ന് പറഞ്ഞ ആലോചനയുടെ കാര്യം എന്തായി കുട്ടിയെ ഗോവിന്ദേട്ടൻ പോയി കണ്ടിരിക്കണു ആൾക്കും അത്രയ്ക്ക് ബോധിച്ചില്ല മുപ്പത്തിരണ്ടായി പ്രായം അതിന് നിന്റെ ഏട്ടന് പതിനെട്ട് ഒന്നും അല്ലല്ലോ എന്റെ പെങ്ങളല്ലേ അമ്മേ അവൾ അങ്ങനെയേ പറയൂ ഞാൻ പതിനെട്ടുകാരിയെ വേളി കഴിച്ച് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണോന്നാ അവളുടെ ആഗ്രഹം അത് തന്നെ ഓടപ്പറന്നോന്ന് വെച്ചാ ജീവൻ കളയും സുഭദ്ര അല്ലേട്ടാ പൊറാഞ്ചേരി മനക്കൊന്ന് വിളിച്ചോ പിന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു നാപ്പത്തി മൂന്ന് അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ശാന്തിക്കാരൻ പ്രശ്ന നമ്മള് 
വൈകിട്ടൊന്നും പുരുഷ വൈകിട്ടൊന്നും ഇല്ലേ മൊല്ലാക്കേടെ കാര്യങ്ങൾ ബാങ്ക് വിളി പോലെ കൃത്യാണേ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ല എന്തേ വല്ല വിശേഷം ഉണ്ടാ ഒരു വിശേഷം ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ ഏട്ടനെ കാണാൻ ഒരു ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാ അടുത്ത വരവിന് ഏട്ടന് പറ്റിയൊരു വേളിയാലോചനയായിട്ട് ഈ പടി കേറൂന്ന വാശിയിലാകും അല്ല വാസുദേവ അന്റെ തെയ്യൊക്കെ അങ്ങനെ പോണു തെയ്യല്ല മുല്ലാക്ക കഥകളിയാ കഥകളി രണ്ടൊന്ന് തന്നെ അല്ല നമ്മുടെ നമ്പൂരിശ്ശന് വേളിക്കാരി എന്തായി അങ്ങനെ പോണു നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂലി പറ മലപ്പുറത്ത് നല്ല മൊഞ്ചത്തിന് ഞമ്മളിറങ്ങി തരാ ബേബി ഹെൽത്തിയാ ഇനി ഫോളോ അപ്പ് രണ്ട് വീക്കിന് ശേഷം ഓക്കെ നത്തിങ് ടു വറി സോറി ശ്യാം ഞാൻ ഓപ്പിയിലായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ബറി വാട്സ് ബേബി നീ ഇപ്പൊ എവിടാ ടാജ് കോറമെന്റൽ റൂം നമ്പർ ട്വൽവ് വൺ നയൻ ഓ നല്ല ഹെയർ സ്പ്രേയുടെ മണം അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ യു നോ മലയാളം ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് കൂടണ്ടേ ഷുവർ മാൻ ഞാൻ കോൺഫറൻസിലിടാം മിനിസ്റ്ററുടെ നാട്ടിൽ വിമാനത്താവളം വരുന്ന നിന്ന് ഇത്ര വാശി പിടിക്കുന്നേ സാറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ ഒരു പഴയ സുഹൃത്ത വന്ന വഴി മറക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്കെ ആ പറഞ്ഞോ നീ പറ എനിക്ക് ആ ചാനലുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്കൂട്ടാവാൻ പറ്റി അതാടാ കൂട്ടുകാരുടെ ഗുണം കറക്റ്റ് സമയത്ത് നിനക്ക് ഊരാൻ പറ്റിയില്ലേ ആഹാ നീ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ അപ്പോഴേ നമുക്കൊന്ന് കൂടണ്ടേ അതിനെല്ലാടാ വിളിച്ചത് ഞാൻ ചെയ്തതിനായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തോളാം അപ്പൊ നാളെ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഫാം ഹൗസില് എന്താ നമ്പൂരിഷ നിങ്ങളെ കൂട്ടർ വീണ്ടും പണി പറ്റിച്ച നമ്മൾ നിങ്ങളോട് അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇതൊന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആ അതിനൊക്കെ സമയണ്ടേ നിങ്ങൾ കൂടെ കയറി നമ്പൂരിഷ നമ്മൾ മനക്കിലേക്കാക്കാം വേണ്ട ഞാൻ മനക്കിലേക്കല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ശ്യാമിന്റെ ഫാം ഹൗസിലെ ഒന്ന് കൂടാനാ പരിപാടി നിങ്ങളെ ചങ്ങായിമാർ വരുന്നുണ്ട എന്നാ നിങ്ങൾ കൂടെ കയറി നമ്പൂരിഷ നമുക്ക് ഓരോന്ന് കാണാനാ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ മൊല്ലാക്ക ആയതുകൊണ്ട് പെണ്ണ് കെട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാ വിഷമം ഏ ഞമ്മൾ ഓനോട് പല വട്ടം പറഞ്ഞതാണ് ആ എം ജി റോഡിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് ഫ്ലക്സ് അടിച്ചു വെക്കാൻ എന്നിട്ടൊരു ക്യാപ്ഷനും കൂടി ചേർക്കാം കാണാനും യോഗ്യം സ്വഭാവം എവിടുന്നെങ്കിലും ഒന്നും കൊടുത്താതിരിക്കത്തില്ല ജയന്തൻ സ്പെഷ്യൽ എത്തിയല്ലോ ആ കൊണ്ടു കൊണ്ടു കഴിക്കാലും എന്റെ നമ്പൂരിഷ നിങ്ങൾ ഇത്തരക്കാരനാണെന്ന് ഞമ്മൾ വിചാരിച്ചില്ല പടച്ചോറ് തിരക്കണ പണിയാണായത് ഏ ആ അതെ മുല്ലക്ക ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ രസവും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം അതിപ്പോ ശാന്തിക്കാരനാണെങ്കിലും മൊല്ലാക്കാണെങ്കിലും ഇതെന്തപ്പോ ഈ ഒഴിക്കണ തിരുമേനിയുടെ പ്രാന്റ നല്ല കിടിലൻ പാലട പ്രഥമൻ ചങ്ങായിമാരായ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്പൂരിഷ നമ്മക്ക് പോരട്ടുന്നൊരു ക്ലാസ് മൊല്ലാക്ക ഓ നമുക്ക് നീ ജയന്തന്റെ കല്യാണത്തിന് കൂടാ ഇൻഷാല്ല അടിച്ചു പൊളിക്കണത് എന്താടാ ആ കാര്യം പറയുമ്പോ നിനക്കൊരു എനർജി ഇല്ലാത്തത് ഈ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കാരന് വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ഇനി എന്ത് സങ്കല്പം ഓ ഇവനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഏജ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ നമ്പർ നമ്പൂരിസന്റെ ഉമ്മാന്റെ വിഷമം ഓർക്കുമ്പോഴാ ഒരിക്ക അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും വേണമെന്നില്ല നല്ല പെൺകുട്ടിയായിരുന്നാ മതി ഓ അതെന്തായാലും നന്നായി
ഷെന്റെ നമ്പൂരിഷ എന്ത് നോട്ടാ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇമ്മാരി നോട്ടങ്ങൾ നേരത്തെ നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ പള്ളിപ്പാട്ട് കേൾപ്പിക്കണായിരുന്നാ ഒന്നും മിണ്ടായിരുന്നു എത്ര ഭക്തിഭാവത്തോടെ ആ കുട്ടിയുടെ പ്രാർത്ഥന ഒരു ഈശ്വരനും ആ വിളി കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലേ നിങ്ങൾ പ്രേയറിന് മുന്നേ എത്തുന്ന തോമസ് വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ തോമസിന്റെ സിസ്റ്ററാ നമ്മുടെ സിസ്റ്ററാ നമ്പൂരിച്ച സംഗീത നല്ല കുട്ടിയാ അവൾ ലൈഫിൽ കുറെ സഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് എല്ലാവരെയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒത്തുപോകുന്ന പിന്നെ എല്ലാം ദൈവസന്നിധിയില സന്മയ സന്ധ്യക്ക് വിളക്ക് വയ്ക്കാൻ വരണം പോലെ തോന്നിയേ അല്ല അതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ പേരിടൽ നടത്തിയ കുട്ടി ബേജാറാകണ്ട ഞമ്മളെ ചങ്ങായി അന്നെ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കോളൂ ഞമ്മള് പുറത്ത് കാണും എനിക്ക് സമ്മത ിലെ തളിരുണ്ടു കിളി പാടും ഗീതങ്ങൾ 
മനുരാഗക്കുറി ചാർത്തി അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന മനസ്സിൻ്റെ മണി വന്ന സ്വപ്നങ്ങളും കാലവും മോഹവും കൈകോർത്തു കല്യാണയാമമായി കാതൂരമാരു കളിവാക്കുമോളി കനമായിരം പൂത്തു വാസന്തമായി കാലമായി പാടാത്തുരൻ വരവീണ പാടുന്നു പ്രണയാർദ്രമായി മണിമുല്ല പൂക്കുന്ന മണിമുറ്റമേ വനമുല്ല പൂ നിന്നെ വരവേൽക്കയായി തിരുവാതിരപ്പാട്ടി നീനം മുഴങ്ങുന്ന ഈ നാലു കെട്ടിൻ്റെ ഹൃദയാഗണം പോവലേ തൊട്ടു വിരിയുന്ന രാഗമായി കാതൂരമാരു കളിവാക്കും മോളി കനമായിരം പൂത്തു വാസന്തമായി ആറുമലായി അരികിൽ നിലാവി ചേലുള്ളൊരാൾ വരാൻ നീരമായി എന്താ പുടി കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ അന്നേ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ ഈ നമ്പൂരിശനെ അവട്ടാ മനസ്സിലാവാൻ എന്റെ നമ്പൂരിശ ഈ കാലത്ത് നിക്കാഹ് ഉറപ്പിച്ച കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ പ്രയോഗം ഉണ്ട് ഓരിക്ക് പറയാനുള്ളൊക്കെ പറയില്ലെന്ന് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് നമ്പൂരിശ ഇനി അമാന്തിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നാപ്പത്തിനാലാകും പോട്
കുട്ടി മനക്കിലേക്ക് വന്നത് ഭാഗ്യാന്ന അമ്മ പറയണേ എനിക്കും അങ്ങനെ കേട്ടോ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന പ്രായ കുട്ടിയുടെ ഞാനൊരു ശാന്തിക്കാരനാണെന്ന് അറിയാലോ കുറച്ച് ഒതുങ്ങി ജീവിക്കാനാ ആഗ്രഹേ എന്ന് വെച്ച് കുട്ടിയുടെ എന്ത് ആഗ്രഹം എന്നോട് പറയാട്ടോ എന്താ കുട്ടി ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ അതിനുള്ള അവസരം തന്നില്ലല്ലോ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയ വായിലെ വെള്ളം വറ്റുന്നവരെ സംസാരിക്കുവേ ഇവിടെ ഇപ്പോ വെള്ളം വച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ പാലെടുക്കല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് വലിയ നിശ്ചയമില്ലേ ഇതിപ്പോ ആദ്യം ഞാനാണോ അതോ താനാണോ സന്മേ പതിനെട്ട് കണ്ടപ്പ നിങ്ങള് പതറി എന്റെ നമ്പൂരിശ നിങ്ങള് ബേജാറാ കണ്ടിരിക്കി സംഗതി പുറത്തു പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്കാണ് കുഴപ്പം നമ്പൂരിശ കുറച്ച് ആള് ഓളുടെ തഞ്ചത്തിന് നിന്നു കൊടുക്ക് ബാക്കി സൂത്രപ്പണികൾ പിന്നീട് ആലോചിക്കാം എന്താ നമ്പൂരിശ ഞമ്മക്ക് ഈ ഭർത്താനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഞമ്മൾ ഈ കേസിൽ എക്സ്പെർട്ട് ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഞമ്മളെ ഇടങ്ങേറലാക്കരുത് എന്റെ നമ്പൂരിശ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ചിന്തിച്ചു നിൽക്കണത് നിങ്ങളെ ചങ്ങായില്ലേ ആ ഫോട്ടോ പിടുത്തക്കാരൻ ഓനെ ഞമ്മൾ അന്നേ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ ഓ കിങ്കരന അതേന്ന് ഇതാ പറയുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണോന്ന് ട്യൂണോ അല്പ സ്വല്പം കർണാട്ടിക് വശമുണ്ടേ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് ഒരു വശ്യാകർഷണ യന്ത്രം മേടിച്ചിട്ട് അരേ കേട്ട് എന്റെ വിഷമം പറഞ്ഞ നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ കൂടി തോന്നിയാ മതി എന്താ ജയന്ത അത്രയും വൈകെ ആ കുട്ടി ഇത്രയേറെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഉണ്ണിയെ നീ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ കഴിച്ചു അമ്മേ എവിടേക്കെങ്കിലും പോവാച്ച ആ കുട്ടിയോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൂടെ ചേച്ചി ഇന്ന് ഗോവിന്ദേട്ടിനെ ചിട്ടിക്കമ്മി പോണ്ടേ പിന്നെ ഇന്ന് ചിട്ടി വട്ട എത്തണ ദിവസാ നീ പോണില്ലേ ഞങ്ങൾ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ ഇറങ്ങും വെറുതെ ഇവർക്കിടയിലെ കട്ടുറുമ്പാവുണ്ടല്ലോ കുട്ടികളുടെ അമ്മമാരും മെഡിക്കുകളും അല്ലെങ്കിൽ തീർന്നു എന്താ സിലബസ് ഗോവിന്ദേട്ടന നിർബന്ധേ സി ബി എസ് സിയില് പഠിപ്പിക്കണോന്ന് ഗോവിന്ദേട്ടൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഓയിൽ ബാത്ത് എവറി ഡേ 
എന്താ രാവിലെ തന്നെ അളിയന്റെ മുഖത്തൊരു ചിരി ഡേ എനിക്ക് സന്തോഷ അളിയാ അളിയന് വേണ്ടി വേളി അന്വേഷണം നടന്നു നടന്ന് ഒടുവിൽ അത് തരപ്പെട്ടുവല്ലോ ഇനി എനിക്ക് സുഭദ്രയുടെ മുന്നില് ഞെളിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് നിക്കാം എന്താ സുഭദ്ര എനിക്കും സന്തോഷായി ഏട്ടാ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആയില്ലേ കാര്യങ്ങള് മന്ത്രം ചൊല്ലണം ആവാണേ പതിനെട്ട് കാര്യ തന്നെ കിട്ടിയല്ലോ വേണ്ട കുട്ടി ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോളാ വെറുതെ കയ്യിൽ കുഴമ്പാക്കണ്ട സാരമില്ലമ്മേ ഇനി ഇതൊക്കെ ഞാനല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ ആ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കി നിന്റെ ഭാഗ്യാണ് അവള് എന്റെ കുട്ടികള് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം ഉഷപൂജയുടെ തീർത്ഥമാണ് മനസ്സിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറിക്കൊള്ളും പ്രശാന്തേ ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ എന്റെ ചേട്ടാ ഏട്ടൻ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട വേഗം ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തോളുക അത്യാവശ്യങ്ങൾ എടുക്കട്ടെ തിരുമേനി ആത്തേമാര് ശരിക്കും ഒന്നങ്ങട് കണ്ടോട്ടെ വേളിക്ക് ശരിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്റെ മോളെ സരസ്വതിമ്മക്ക് സന്തോഷായി കേട്ടോ ഇപ്പഴാ തിരുമേനിയുടെ മുഖത്തെ മ്ലാനത മാറിയത് മോളെ ഇവിടെ എത്ര എത്ര കല്യാണങ്ങൾ നടത്തി കൊടുത്തിയ ആളാ തിരുമേനി ഈ സരസ്വതിയമ്മ മാത്രേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ആ മനസ്സിന്റെ നൊമ്പരം തിരുമേനിയെ സമ്മതിക്കണം ഇങ്ങനെയാ നടക്കണേ പ്രസാദം കൊടുക്കണ പോലെ ആ കുട്ടിയുടെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് നടക്കൂ തിരുമേനി പിടിക്കൂ എങ്ങനെ അവളെ കണ്ടു എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്ങനെ അടുത്തു എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി എല്ലാം പറ ബാക്കി ഞാൻ പറയാം നീ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് വരും അവൾ അപ്പുറത്തുനിന്ന് വരും ഹാളിന്റെ തടുക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂട്ടിമുട്ടും കണ്ണും കണ്ണും തമ്മിൽ ഒടക്കും ഇതല്ലേ പരിപാടി അടി കിട്ടുമ്പോഴും ഇത് തന്നെ പറയണം സാറേ പിന്നെ ചുറ്റുള്ളതൊന്നും കാണാൻ പറ്റൂല ആ തട്ടത്തിനകത്തുള്ള മുഖം മാത്രം എന്റെ ഓർമ്മയിൽ പൂത്തു നിന്നൊരു മഞ്ഞ മന്ദാരമേ എന്റെ അമ്മ ഒന്ന് വിട്ടുപിടി ഈ അഭ്യാസമൊക്കെ വീട്ടിൽ പോലെ ബാക്കിയുള്ള എന്റെ കൺട്രോള് കളയാനായിട്ട് എന്താ പറയാ ഈ പത്ത് പതിനാല് ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ഒരാളുടെ മുമ്പില് ചിക്കൻ ബിരിയാണി വെച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും അതാണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ ഡോക്ടർ എവിടെ പോയി എന്തൊക്കെയാ എമർജൻസി ഉണ്ടെന്ന് പറയണ കേട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് ശീലമായി എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ക്യൂസ് ഉണ്ടാവും അതിപ്പോ മന്ത്രി അങ്ങനെ തന്നെയാ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കാറില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കാര്യത്തിന് എവിടെ നിന്നായാലും ഓടിയതാ അതെ 
അവിടെ ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ട് പറയടോ എവിടേക്ക് ഹണിമൂൺ ജയന്തൻ ആള് വെറും പിശുക്കനാട്ടോ ഇപ്പൊ മുറുകെ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടേക്കും കൊണ്ടുപോവില്ല റെഡിയായി തോന്നുന്നു നോൺ വെജ് ഇഷ്ടല്ലേ സിനിമയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റി ഇല്ലത്തേതൊന്നും പാടില്ലല്ലോ അയ്യോ വിളി തുടങ്ങി ഞാൻ ഇതൊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് വരാവേ ഒന്ന് മാറടാ പാവം കൊച്ചാ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ലക്കിയാ കാണുന്ന പോലല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു പതിനെട്ടുകാരിയുടെ പ്രസരിപ്പ് ഞാൻ കാരണം ഇല്ലാതായോ എന്നൊരു ആദ്യണ്ടേ ഒന്നും പോടാ അവിടുന്ന് നാപ്പത്തിമൂന്നുകാരും പതിനെട്ടുകാരി കൊച്ചുണ്ടാവില്ല അല്ല ചൊറിഞ്ഞ് വരാതിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ നീ നിന്റെ ചീപ്പ് കോംപ്ലക്സ് ആദ്യം കളാ നീ ഒരു ഓഫിന് ലൈഫ് കൊടുത്തിരിക്കുക നത്തിങ് മോർ ദാൻ കൂട്ടത്തിലൊരു മയൂണാപ്പൻ ഡോക്ടറാ നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യം വരുമ്പോ അവന്റെ ഒടുക്കത്ത എമർജൻസി രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രിക്കില്ലാത്ത തിരക്കാ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് അവൻ പോയ വല്ല വള്ളിയിലും വല്ല പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന സത്യത്തിൽ എന്റെ സംശയം അവനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷനിൽ എത്താരുന്നു ആ അത് പോട്ടെ എന്നാൽ നീ ഇത്രയും ധൃതി പിടിച്ച് അമ്പലത്തിൽ കയറിയ യാതൊരു കാര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ചയല്ലേ ആയുള്ളൂ അറിയാത്തോണ്ടല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോ ശ്രീലകത്തി എന്നിരുന്ന മനസ്സൊന്ന് തണുക്കുവേ മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷമങ്ങൾ അറിയുമ്പോ എന്റെ എത്ര നിസ്സാര സംഗീത തനിക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനായിരുന്നു ഈ വേഷം കെട്ടല് വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയണതല്ല ഇനിയെങ്കിലും ഞാനിതൊക്കെ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ മനസ്സിന്റെ താളം തെറ്റാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല സിസ്റ്റർ മോളെ നീ തന്നെ നിന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തിയാലേ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാകൂ ജയന്തന് നിന്നെ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്തിനാ ഈ വിഷമം കൊണ്ട് നടക്കണേ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്കിൽ മുന്നോട്ട് പോണം എല്ലാം ശരിയാ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ മാത്രമാ ഞങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണേ ഒരു തരത്തിൽ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെ പോണുന്നേ ഉള്ളൂ ഏയ് ഡോൺ ബി ഡെസ്പ്രേറ്റ് ആ കുട്ടിയുടെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ് കാരണം മേ ബി ദ ഏജ് ഫാക്ടർ സൺമയ സ്റ്റഡീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ലേ ആ കോളേജ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് ആ ഒരു കാപ്പി നോ ജയന്തൻ രണ്ട് പോംഗ്രനേറ്റ് ജ്യൂസ് ഓക്കെ സാർ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് കുറച്ച് നാൾ അമ്പലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് ട്രൈ സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ശാന്തിക്ക് പോകാതെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ സജ്യൂസ് അപ്പോൾ താൻ പറയണേ ഞാൻ ശാന്തിപ്പണി നിർത്തണമെന്നാണോ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ താനൂർ റൗണ്ട് വാ മെഡിക്കൽ ട്രിപ്പായിട്ട് അതിന് എനിക്ക് നീ ഒന്നും അറിയണ്ട 
I will introduce you to a young man. He will add color to your life. <laughs> നിനക്ക് നിന്റെ ഭാര്യയെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും ഇതിപ്പ താഴെ ആയിരുന്നു വെച്ചാ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലേ കഴുത്തിലായി പോയില്ലേ എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പാ ഞാനൊരു കാഴ്ച പോലെ സമർപ്പിച്ചോളാം നീ എന്നെ പേടിപ്പിച്ചോലോ ഞാൻ ജയന്തൊരു ഡോക്ടർ തോമസിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ താനെന്തിന് എന്റെ പറയും എങ്ങനെ നടക്കണേ പോയി ഫാർമസി കുറവുള്ള മെഡിസിൻ ലിസ്റ്റ് എടുക്കും ഇപ്പൊ എന്താ കുറവ് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ വലി തീർത്ത് നിർത്തണം കേട്ടോ അല്ലാച്ച ഈ വലിയും നിക്കുവേ ഒരല്പം കുരുമുളകും മുക്കൂറ്റും അരച്ച് കഴിച്ച ഈ ചുമയ്ക്കൊരു ശമനം ഉണ്ടാവുവേ അതിനിപ്പോ വയ്യാതെ ഇവിടെ വന്ന് സമയം കളയണോ ചുമ നല്ല കലശലായിരുന്നേ ഒന്ന് തടവി കൊടുത്തപ്പോ നല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടേ യൂസ്ലെസ് മിനി അവസ്ഥി ഹണിമൂൺ മൂന്നാറ് പഴയ മൂന്നാറ് തന്നെ അല്ലേ യു സീം ടു ബി വെരി ബിസി തരു കഴിഞ്ഞ വീക്കെൻഡിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു മേ കമ്മി യെസ് സാറേ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഇവിടേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തോ എന്റെ അസിസ്റ്റന്റാ കണ്ട ബോസ് ആന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും വന്നതല്ലേ താൻ ആ സെറാട്ടോന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് ഡോക്ടർ ടോപ് മാത്രമിസ് ഈസ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ കമ്പനി പ്രസന്റിങ് യു മാഡം Uh, serotonin contains ferric ammonium citrate folic acid uh, psycho psycho psy kana padam padichane prayogikatha padangal ayadond venam nucha it's okay out mm mm che summer vacation a company or malaysian tour offer cheyittund so promote it okay dear pinne ഗോപാൽജി എന്ത് പറയുന്നു ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ക്ലബിൽ നല്ല കീറായിരുന്നു അന്നാ മാഡം എന്നെ വിളിച്ച് യു നോട്ടി എന്നിട്ട് നീ എന്നെ കോൾ എടുത്തില്ലല്ലോ എടാ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അത്യാവശ്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം അത്രയ്ക്ക് എമർജൻസി ആയിരുന്നു ഇന്ന് വന്നാ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യോ
ഇത് പതിവാക്കല്ലേ നാളെ വണ്ടി എടുത്തോളണം അമ്മേ ഇതെന്റെ ഏരിയ സെയിൽസ് മാനേജരാ തരുൺ സാർ അമ്മയാ ആ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ വേളി സന്മയാ വിരോധം ഇല്ലാച്ച ഒരു ചായ എടുക്കാട്ടോ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ജയന്തൻ ഗുഡ് നൈറ്റ് ജയന്ത നിന്നെക്കാൾ ഒരുപാട് ചെറുപ്പല്ലേ പയ്യന് എന്നിട്ടും പേരാലോ വിളിച്ച് അതൊക്കെ നോക്കിയ ഇക്കാലത്ത് പുറത്ത് ജോലിക്ക് പോയി ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അമ്മേ കുറച്ചൊക്കെ കണ്ടില്ലാതെ നടിക്കാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കണു ആ അത് തന്നെ ഞാനും പറയണേ നമ്മുടെ കൂട്ടർക്ക് ശാന്തിയെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കടി കണ്ടവരടുത്ത് അപമാനം സഹിക്കണ്ടല്ലോ ഞാൻ അമ്മയുടെ ഒപ്പം ഇരുന്നോളാ ഏട്ടനൊന്നും തോന്നരുത് അമ്മ വിചാരിച്ചേക്കണേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ ഏട്ടൻ ഈ ജോലിക്ക് പോണേന്ന് കുട്ടി അത് കാര്യമാക്കണ്ട പണ്ട് തൊട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അടുത്തുണ്ടാവണമെന്ന അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം പിന്നെ കുറെ നാളായില്ലേ ഞാൻ ഈ അമ്പലത്തിൽ തന്നെ കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങണമെന്ന് എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു മോഹം ഇപ്പോൾ ഒത്തു വന്നു ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കുട്ടി പഠിത്തത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക നാളെ കോളേജിൽ ചേരാനുള്ളതാ കണ്ടിട്ട് കാരണം ഒരു പാവ കുട്ടിക്കൊരു ലൈക്ക് കൊടുത്തേക്കാം ജയന്തൻ എനിക്ക് എടോ ഞാൻ ആൻസിയാ ആൻസി സൂസൻ ചെറിയൻ അല്ലേ എടോ ഞാൻ ആൻസി തന്നെയാ എത്ര നാളായി കണ്ടിട്ട് താൻ ഫേസ്ബുക്കിലൊന്നുമില്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ പണ്ടേ നമുക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരുമായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാറ് അമ്പലത്തില് തന്റെ ഹ്യൂമർ സെൻസിന് ഒരു കുറവില്ല ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് താൻ ടീച്ചറൊക്കെ ആയോ ആ പിന്നെ വേറെ ടീച്ചറല്ല ലെക്ചററാ ഒടുക്ക് ലെക്ചർ അടിച്ചു നടന്ന് താൻ ഒരു ലെക്ചററായി അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ താനെന്താ ഇവിടെ കുട്ടിക്ക് അഡ്മിഷന് വേണ്ടി വന്നതാ മോളാണോ താങ്ക് യു സാർ ഞാനിവിടുത്തെ മിസ്സാ കേട്ടോ ജയന്തന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റാ കുട്ടി ഏതാ സബ്ജക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പൊ എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെയാ ജയന്തൻ ഒന്നും കൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ മോളുടെ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്തോളാം ഫസ്റ്റ് അവർ തുടങ്ങാറായി മോൾ എന്നാ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ ചെന്നോളൂ ഞാൻ മിസ്സിനോട് സംസാരിച്ചോളാം അച്ഛന് ഭയങ്കര പേടിയെന്ന് തോന്നുന്നു മോക്ക് പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആവണം എന്താ ശരിയല്ലേ ജയട്ടോ ഏട്ടനോ എന്നാലും ജയന്ത തന്റെ ഗഡ്സ് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചിനെ കെട്ടിയില്ലേ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല സാറേ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴായാലും വരാനുള്ളത് വന്ന് ചേരും തനിക്കൊന്നും തോന്നരുത് കേട്ടോ ഈ ജനറേഷന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം തന്റെ വൈഫ് ഭയങ്കര ഡെസ്പറേറ്റ് ഏയ് അത് സാറിന് വെറുതെ തോന്നണത് ഒന്ന് വിട്ടുവിടി ചെയ്യണ്ട ഒരു നാൽപ്പത്തി മൂന്നുകാരന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന പതിനെട്ടുകാരുടെ മൈൻഡ് സ്ലൈഡ് ആവാൻ പോസിബിലിറ്റീസ് കൂടുതലാ തന്റെ മണുകുണാഞ്ചൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വെച്ച് താൻ കുറെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ മടുത്തു അപ്പൊ പിന്നെ വൈഫിന്റെ കാര്യം പറയണോ ബെറ്റർ യു ചേഞ്ച് യുവർ സെൽഫ് ചെയ്യുന്നത് സാറൊന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയേ ഒന്ന് നിർത്തിയേ വാട്ട് ഹാപ്പൺ സാറിന്റെ നക്ഷത്രം ഏതാ 
ജന്മ നക്ഷത്രേ പൂരാടാൻ തോന്നണു പൂരാടം തന്നെയാ രാഹുവും കേതുവും കട്ടയ്ക്ക് കട്ട നിൽക്കുന്ന സമയാ ശാരീരക്ഷതവും മാനഹാനിയും ഉണ്ടാവുന്ന വാരഫലം എന്നാ സാറേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വൈഫിന് കുറച്ച് മുല്ലപ്പൂ മേടിക്കാനുണ്ടേ ആ പിന്നെ സാറേ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നതിന് അങ്ങനെ പ്രായമൊന്നും ഇല്ലേ ആക്ച്വലി ലൈഫ് ബിഗിൻസ് അറ്റ് ഫോർട്ടി അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അമ്മേ അവിടെ പോയാലും മുറിവെണ്ണ പുരട്ടി ഒന്നും തിരുമയല്ലേ ഉള്ളൂ അമ്മ ആ മുറിവെണ്ണ ഒന്ന് പുരട്ടി തന്നാ മതി നാളെ എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാനുള്ളതാ ഇതേ ഇപ്പൊ നന്നായി നീ അമ്മ കൊണ്ട് തിരുമിക്കണേ നിന്റെ വേളി എന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ മോളെ ചെറിയ ചൂട് മതി കേട്ടോ വിഷമിക്കണ്ട ഇതൊന്ന് പെരട്ടിയ നാളത്തേക്ക് ഭേദായിക്കോളും 
എന്താ അമ്മയെ പറയണേ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അതൊന്നും നിശ്ചയമില്ലേ അമ്മ എങ്ങനെ പൊരട്ടുണ്ടോ ഇവന്റെ ഒരു കാര്യം മോളെ പണ്ടേ ഇവന് ഇങ്ങനെയാ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ ഒട്ടും വേദന സഹിക്കാനുള്ള മനക്കെട്ടില്ലേ അല്ല സാറ് ധൃതി പിടിച്ചു പോരണ്ടപ്പോ ഞാനും ഓടി പോന്നുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഡോക്ടർ മാത്തനെ കാണണ്ടേ സാർ സമയത്ത് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ പുള്ളി വല്ലാതെ ശോഭിക്കേ താനൊന്ന് മാറിന്നേ ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് വരാം ഇതാണോ താൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വന്നത് അല്ലല്ല പുള്ളി ഒരു പ്രാരാധക്കാരനാ ഞാൻ കൂടെ വന്നേ ഉള്ളൂ ക്യാരി ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഇന്നലെ എന്നിട്ട് അഡ്വക്കേറ്റിനെ കണ്ടിരുന്നോ യെസ് പുള്ളി ഒരു കോംപ്രമൈസ് ആണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് എനിക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നെ എപ്പോഴും സംശയ ശേഖരന് അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കൂടെ ലൈഫ് ലോങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ ഐ ഫീൽ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ഡ്യൂസ് തന്റെ സ്റ്റാൻഡ് കറക്റ്റ് ആണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ആപ്റ്റ് ഡിസിഷൻ അല്ല തിരുമീനി എന്താ ഇവിടെ വേളിക്ക് ഒരു ചുരിദാർ എടുക്കാൻ വന്നതാ അല്ല എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ മുട്ടറക്കാൻ വന്നിരുന്നു മോളുടെ ഒരു കാര്യത്തിനായിട്ട് ഒന്നും ശരിയായില്ല തിരുമേനി നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും രണ്ടുപേരും രണ്ടടുത്തായിട്ടാ നിക്കണേ എനിക്കൊരു ഒറ്റ മോളാ അയ്യോ ഇനി റിസ്ക് എടുക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ആഹ തരുണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ മോളുടെ ഫ്രണ്ടാ മോക്കറിയില്ലേ പൗർണമിക്കാവിലെ തിരുമേനി എന്റെ മോനെ ഞാൻ ഇവളോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തോറ്റു നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരി വേണ്ടേ ഒരു നല്ല വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആന്റി വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദിയ ലൈഫ് ആവുമ്പോ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് ബോൾഡ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോണം ഞാനെന്നാ ഇറങ്ങോട്ട് തിരുമേനി ഒരു മിനിറ്റ് മോള് പോയി ബില്ലടിച്ചോ തിരുമേനി അവളുടെ ദാമ്പത്യ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഐകമത്യ സൂക്ത ഹോമം നടത്തണമെന്നുണ്ട് ഏയ് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലേ ഒരു ചെറിയ ശത്രു സംഹാരം മതി എത്ര വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കുട്ടിയാ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അത്രേ ആ കൊച്ചിന്റെ ജീവിതം തകർക്കാൻ ആ തരുണ്ട പരിപാടി ആ കുട്ടിക്ക് ഇനി ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ലേ ആവോ എന്റെ കൃഷ്ണ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളൊന്നും ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണില്ലേ എന്തോ വാർത്തകളിൽ കാണാറില്ലേ ബലാത്സംഗം പീഡനം മൂന്ന് വയസ്സായ കുട്ടിയെ പോലും മനുഷ്യർക്ക് മനസാക്ഷി എന്ന് പറയണ ഒന്ന് ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കണു സന്മേ സന്മേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്റെ നിയോഗാന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തി ചെയ്തോണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഈ വേഷവും കെട്ടി ടൗണിലെത്തണോ കുട്ടി ഉറങ്ങിയോ സാറേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് വൈഫിനുള്ള വിശേഷം ഉണ്ടോ ഏ അതല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ വെച്ച് കണ്ട കുട്ടിയില്ലേ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ഭയങ്കര വിഷമത്തിലാ അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് വേണം സാർ ആ കുട്ടിയുടെ നല്ല സുഹൃത്തല്ലേ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് ഭർത്താവായിട്ട് ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന് എടോ നമ്പൂതിരി താൻ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താ വിചാരിച്ചേക്കണേ തന്റെ കണക്ക് കൂട്ടല് കറക്റ്റാ കുറച്ചായില്ലേ താൻ എന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നേ വരെ എന്റെ ടാർഗറ്റ് എന്തെങ്കിലും മിസ് ആയിട്ടുണ്ടോ അവളെ ഈ താരുൺ പൊക്കും അതിനിടയിൽ ഒരുമാതിരി പരട്ട ശാന്തിക്കാരന്റെ കോണാനായിട്ട് വന്നാലുണ്ടല്ലോ പരട്ട ശാന്തിക്കാരൻ അമ്മ പറഞ്ഞത് ശരിയാ 
നമുക്ക് ശാന്തിയെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരു പരസ്പര ബഹുമാനം പോലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാ പുറത്ത് ഉണ്ണിയെ നാളെ മുതൽ നീ അമ്പലത്ത് പോയാ മതി അത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അമ്മ പൂജാരിയെ വന്നിക്കാത്തവൻ ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുന്നവനാ ഏട്ടനാ കുട്ടിയെ ചെന്നൊന്ന് കാണണം ഞാനൊരു പഴഞ്ചൻ ആളാണേ മനസ്സിൽ തോന്നണത് പറഞ്ഞാ ശീലം കുട്ടിയുടെ ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തീർത്ത് സുഖമായിട്ട് കഴിയാൻ പാടില്ലേ നിങ്ങൾ എന്തുട്ടാ നമ്പൂരി ചെയ്യും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണേ വന്ന കാര്യം ഓളോട് തുറന്നു പറഞ്ഞോട്ടെ എന്താ കാര്യം പരിഭ്രമിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലേ വിഷമങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയണതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല പക്ഷെ അവരും ആഗ്രഹിക്കണം നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറാൻ കുട്ടി തരുൺ സാറിനെ എങ്ങനെയാ കണ്ടേക്കണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലേ ഞാൻ കുറച്ചായേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ആ പ്രകൃതം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഒന്ന് കരുതി ഇടപഴകണമെന്ന് പറയാനാ ഞങ്ങൾ വന്നേ അത്രേ ഉള്ളൂ അവോയ്ഡ് ചെയ്യ അതാ കുട്ടിക്ക് നല്ലത് തരുണിനോട് ഇതുവരെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടിയെ ഇന്ന് ഞാൻ ആ ദിയയെ കണ്ടിരുന്നു തരുണിന്റെ അഭ്യാസം ഒന്നും അവിടെ ചെലവാവില്ല താൻ പറഞ്ഞോണ്ട് മാത്രമാ ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പോയേ മനസ്സുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോ എന്തൊരാശ്വാസം മുട്ട് തീർത്തപ്പോ ശുഭായി കണ്ടതല്ലേ എല്ലാ അനുകൂലത്തി വന്നോളും അല്ല ഷെറീഫെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് സംസാരിക്കാനാ നീക്കിയേട്ടാ ഒന്ന് ഒഴിച്ചോട്ടെ ആ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ പിന്നെ ഞാനും ഒഴിച്ചേക്കാം നമുക്കൊക്കെ ഒത്തൊരുമ ഈ കാര്യത്തിലല്ലേ ഉള്ളൂ അത് ശരി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും തോന്നിയില്ലേ എന്നാലും തിരുമേനി താൻ കാണിച്ചത് തന്തയില്ലാത്തരാ തനിക്കൊക്കെ പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള കിളിന്ത് പെണ്ണിനെ കൂടെ പുറപ്പിക്കാം ബാക്കിയുള്ളവരൊന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് സെറ്റാക്കി വന്നപ്പോ താൻ മേൽശാന്തി കളിക്കുന്നതാണ് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണത് എല്ലാരും കൂടി ഒരു സംശയം തീർക്കാൻ വളഞ്ഞു വെച്ചതാ 
നീ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യട ഏ നാണാവില്ലേ പ്രായത്തി മുത്തോട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാനായിട്ട് എന്താണോ തുറച്ചു നോക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ നിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ സർക്കാർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മന്ത്രിയാ ഞാൻ യുവജന ക്ഷേമ വകുപ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ ഒക്കെ നെഹ്ലു പിരിക്ക് അറിയട എന്ന് വെച്ചാൽ സീൻ ഓവറാക്കിയല്ലോ വകുപ്പ് എഴുതി ചേർക്കും ഞാൻ വേണ്ട സുരേഷ് നീ വിട്ടേക്കട്ട് ഇവൻ എന്റെ സുഹൃത്ത നീ വാചേ ഏ കുടിച്ച അകത്ത് കയറ്റിരിക്കുന്ന സാധനത്തിന് കെട്ടിറങ്ങുമ്പോണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മറന്നോണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കും മനസ്സിലെ നിനക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ ചെറുക്കൻ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്കൊരു പന്ത് കേട് തോന്നിയതാ ബാ നിന്നെ വീട്ടിലാക്കാം മനക്കലെ ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് ഇഷ്യ നാളായിരിക്കണു അതിന് അമ്മ ഗുരുവായൂർക്ക് പോയിരിക്കുക സുഭദ്രയുടെ കൂടെ ഓ നല്ല മരുമോളെ കിട്ടി എന്റെ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും ഇല്ലയോ അമ്മയ്ക്ക് സന്മയ വലിയ ഇഷ്ടാ ആ എന്നാ ഇനി വെച്ച് താമസിപ്പിക്കണ്ട പോലെ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാനുള്ള ട്രാക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിക്കോ തിരുമേനി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു തരുൺ എന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ഞാനും ശേഖരം തമ്മിലുള്ള എല്ലാ ഇഷ്യൂസും മാറി എല്ലാം തിരുമേനിയുടെ പ്രാർത്ഥനയാ സന്തോഷായേ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ എന്റെ സന്മയിക്ക ഞാനിത് അവളോട് ഇപ്പൊ തന്നെ പറയട്ടെ ഒന്നിച്ചോ ഹലോ ഹലോ തോമസേ എനിക്ക് നിന്നെ ഉടനെ ഒന്ന് കാണണം നീ എവിടെ ഇപ്പോ ഞാൻ ചെന്നൈല എന്തു നാളെ രാവിലെ തിരിക്കും എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം എവിടെ പോയി കിടക്കാണ് ആ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടണില്ല അത് ഓനാ പെണ്ണിനെ വീണ്ടും ബേജാറാക്കണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്തിനാ പകച്ചു നിൽക്കണേ ഒന്ന് വാദം പുരുഷ ആ അമുക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്നൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം വരിയിരുന്ന് അതിപ്പോ തടിച്ചതാണെങ്കിലും മെലിഞ്ഞതാണെങ്കിലും കറുത്തതാണെങ്കിലും വെളുത്തതാണെങ്കിലും പെണ്ണ് പെണ്ണ അവള് വലിയ ഐറ്റമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഒരു നമ്പൂരി വന്ന് ചലഞ്ച് ചെയ്താ നമ്മള് വിട്ടുകൊടുക്കണോ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങളെ വരട്ടാൻ എളുപ്പ അവൾ അത്രയ്ക്ക് വാശി പിടിച്ചതല്ലേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കാടാ അനുഭവങ്ങളുടെ ചൂടുണ്ടാവും വാമല്ല
Sangide? 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 Yendah nampuri siapa? Betul, ni engkau sembuhi yendah karena. Olehka, yendah kahiy engkau lihat alaran itu boleh. Engkau lebejar agan diri. Oh, kau nampu sembuhi kula. Ah, ada atau apa sah? Nih orang. Jayanta, I am sorry. In the marriage in Mumbai, Sun may any carry my dinner. I will have passed him. Randu was some of Badur or Cambria. Sun made a brother Balvin and Perija put another. End a disturbed life like a Katanuana with an alder friend.
ഡോക്ടറേ നല്ല മൂഡിലാണല്ലോ ബോറടിച്ചപ്പോ ഒരു രസം ഇതെന്തായാലും പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എറണാകുളത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിടോ ഓ ഇന്ന് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാ ഞാൻ ബാലുവിനെ വിളിക്കാനിരിക്കായിരുന്നു നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ ആ അതാ ഞാൻ വന്നത് ഡോക്ടറേ മേലൊക്കെ വല്ലാത്ത വേദന ഇന്നാണെങ്കിൽ സംഗീതയുടെ ബർത്ത്ഡേയാ അവളെയും കൊണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് പോവാന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും പോയി താനിരിക്കേ ഞാനിപ്പോ വരാം ശരി ഡോക്ടർ ഹലോ നിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഫോൺ ചെയ്യണ്ടെന്ന് പ്ലീസ് ഡോൺ കോൾ മേ അഗെൻ ഒരു ലോങ് ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഡോക്ടർ ജഗൻ്റെ മെൻ്റൽ കെയർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ഞാൻ സന്മയെ കണ്ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാ
but her brother was very genuine. He took his life next day. Ah, 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 പക്ഷേ ഇക്കാലത്ത് ആരെങ്കിലും റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാവും എന്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു ഫാമിലിയെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയത് അറിഞ്ഞത് മുതൽ ടെസിയെ കൊണ്ട് സാൻമയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്തതും മഠത്തിൽ നിർത്തിയതും മിസ് ഫോർച്യൂൺ അവളുടെ അമ്മയും പോയി എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ പേരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർത്ത ആളല്ലേ നീ ഈ ലോകത്ത് അവൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെക്യൂർഡ് ആവുന്നത് നിനക്കൊപ്പം ആവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി നിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ കാരണം നിന്റെ ലൈഫും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലടാ തോമസേ എന്റെ ലൈഫിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അഗ്നിസാക്ഷിയായി ഞാൻ വേളിയഴിച്ച കുട്ടിയാ സന്മയ അല്പം മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരായി ആരാ ഉള്ള ഇവിടെ അതൊക്കെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ശരിയാവും തനിക്ക് എന്നോട് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പറയാമായിരുന്നു വെറുതെ ആ കുട്ടിയെ വിഷമിപ്പിക്കണമായിരുന്നു എനിക്കത് ആലോചിക്കുമ്പോ മാത്ര വിഷമം ഞാൻ പോവാ ഏത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനും അപ്പുറം ഒരു ഭർത്താവ് മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി ഭാര്യയുടെ പ്രയാസം മാറാൻ